ben op Smart School en ik ga naar vakken. Ik heb voor jullie een nieuw vak gemaakt, Free Teaching Engel 3 VVB. Dat is gemakkelijker als jullie Smart School Live precies moeten doen. Um, want anders kan ik jullie ofwel niet goed horen, ofwel niet horen, ofwel niet goed zien, ofwel niet zien. En ik vind dat wel belangrijk. Ik ga naar documenten, week 1 plus 2. Opdracht open doen. Het neemt zijn tijd. Het neemt echt zijn tijd. En het lukt niet. Nog eens proberen. En nu zal het waarschijnlijk wel lukken. Goed. Oké. Okay. Het eerste stukje. Het gaat dus deze week over um, dieren gaan, uh, het meervoud. En lid worden. So the first exercise is an introduction actually, and you start with a flowchart. So flowchart is a uh, schema, a uh, ja, zoals dat je ziet, dat werkt met pijltjes en dan kom je altijd op een uitkomst uit. This is a test on which pet you should get. A pet is a husky. You answer the questions and you see which animal um, you get. I hope you like it. Here is a few, here are a few words that you might not know. Afterwards, you have a look at the animals, their English word, and you try to translate them into Dutch. Dus je probeert die te vertalen naar het Nederlands. Je kan het ook altijd eens googlen als je het echt niet weet. Als je niet alles kan invullen, is dat absoluut geen probleem. Underneath, there is a vocabulary to study, so words you actually have to know. Als er woorden zijn die je niet begrijpt, dus dieren die je niet zou kennen, dan ga ik ze nu eventjes overlopen. A bird is een vogel. A cat, een kat. A chicken, een kip. A dog, een hond. A fish, een vis. A goat, een geit. A hamster, een hamster. A lamb, een lam. Een lammetje. A mouse, een muis. A pet is een algemeen woord voor een huisdier. Hier staat nu een hond, maar dat is elk dier dat je in huis kunt houden. A pig is een biggetje. A rabbit, een konijn. A rat is een rat, zoals in het Nederland. A sheep, een schaap. En a turtle is een schildpad. Je ziet daar mais en fish tussen haakjes staan. Dat is het meervoud. Daar gaan we nog later op terugkomen. The next exercise... Uh, in that exercise, you have to complete the sentences with the names of the animals. You can use the animals from the flowchart and the animals from the vocabulary to study. If you don't know any words, try and use um, a dictionary. Dus je mag een um, woordenboek gebruiken natuurlijk. That was the vocabulary part. The next part is the grammar part. Dus grammatica stukje is het volgende stukje. And to begin with, we read a text about Peter's dog Brian. Complete the grammar book. Je kent dit misschien, die, deze personage ken je misschien van um, Family Guy. Dat is een uh, tegenfilm serie. So, Peter Griffin is the father of the family and married to Lois. They have three children. Meg, Chris and Stewie. Peter's best buddy is an adopted dog, Brian. Brian Griffin is an eight-year-old white Labrador. He's a unique dog because he can talk, drive a car and walk on his back legs. Nu doet die hond dingen die normaal de bedoeling zijn bij honden? Nee. Maar daar gaat het niet echt over. Het gaat over de woorden e en een. Want je ziet daar een adopted dog. Een eight-year-old white Labrador. A unique dog. A car. Dus wat is het verschil daartussen? Het eerste, a, dat gebruik je bij woorden die beginnen met een consonant sound en dat is een medeklinkerklank. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. Maar, a en een is eigenlijk in het Nederlands gewoon een. Dus als je een hond wil zeggen, moet je zeggen a dog. A cat is een kat. Nu, het verschil tussen a en een 
Je ziet al het volgt. Als je een gebruikt, dan volgt daar een woord op dat begint met een medeklinker klank. Dus de a dog, de d is een medeklinker. A cat, dat is een medeklinker. Nu, we spreken hier van medeklinker klank, omdat het belangrijk is dat dat ook die klank echt is. Want je zou kunnen zeggen, a university, ja, dat begint met een u, dat is een klinker. Maar hier gaat het over de medeklinker klank. So, a university, je hoort een j, dus je gaat die a gebruiken. De n is dan het tegenovergestelde. En dat gebruik je voor woorden die beginnen met een klinkerklank. Dus medeklinkers, klinkers. Klinkers zijn a, e, i, o, u en y. Maar dat spreekt er niet echt uit. A, e, i, o, u. Een elephant, want dat begint met een e. Een insect, je hoort een i. En een hour, dat begint met een h. Maar je hoort hour. Je hoort ou, dat zijn klinkers. En daarom is dat een. Dat heeft ook heel veel te maken weer, zoals altijd, met uitspraak. Dus zeg dat tegen jezelf iets als je niet zeker bent. En dan is dat normaal wel in orde. The exercise, fill in with A or N. Oké, okay, so that was the part on A and N. Now, you see a beautiful picture here from the nature. We know it's a raccoon. Dus dit zijn drie zo'n wat meer. And a wolf. But what if there is one, more than one? Hier heb je drie wasberen en hier heb je er twee. Maar hoe zeg je dat? Can you still count to ten in English? Try it. Try it right now. Try it for yourself. Count to ten. I will wait and afterwards I will do it myself. Now it's my turn. Repeat after me. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. If I went too fast in the beginning, you can always press pause. But okay, so we can count to ten. But how do we say there is more than one raccoon? Do we say three ra raccoon? Do we say two wolf? Three bear? Five dog? No, we don't do that. And that's why we have to learn about the plural. Het meervoud. So we have singular, that is enkelvoud, and plural is meervoud. A dog, three dogs. We gaan nu deze keer beginnen met het gemakkelijkste en we gaan gewoon een algemene vorm. To make a noun plural, we add an s to the word. Heel simpel, wil je meer waard, dan plak je daar het s achter. Alle woorden die je gaat tegenkomen, die moeten gewoon een s hebben om het meer waard. Buiten, natuurlijk. De onregelmatige, er zijn altijd regelmatige vormen. So some nouns have an irregular plural form. En dat zijn de deze. Dat zijn alleen die. Dus de rest van de woorden die je gaat tegenkomen, hebben een meerwaarde dat eindigt op s. So person, child, mouse, fish, woman and man, they don't have a plural form um, that ends in an s. So one person becomes two people. One child becomes two children, one mouse, two mice, one fish stays the same and is two fish, one woman and two women, mind the pronunciation, one man and two men. Okay, let's do an exercise. We look at the picture of an animal shelter. An animal shelter is a dierenasiel. You see a lot of animals in there and it's up to you to count the animals and to write them down. For example, in the first box we see seven, uh, seven cats. So we write down seven cats. Now you can write the uh, numbers in numbers. Dus je moet de nummers niet in um, woorden noteren, maar je mag ze gewoon in cijfers noteren. 
Okay, good luck. And I see you in the Smart School Live session.